ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ബുക്കൗൾസ് നമുക്കിന്ന് ലോറോ മൽവിയുടെ വിഷ്വൽ പ്ലഷർ ആൻഡ് നാരറ്റീവ് സിനിമ എന്ന് പറയുന്ന എസ് എ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഫിലിം സ്റ്റഡീസിൽ പഠിക്കാനുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ലോറാ മൽവി ആരാണ് നോക്കാം ലോറാ മൽവി ബ്രിട്ടീഷ് ഫെമിനിസ്റ്റും ഫിലിം തിയറിസ്റ്റും ഒക്കെയാണ് ഈ എസ് എ ഈ പോർട്ടിക്കുലർ എസ് എ വിഷ്വൽ പ്ലഷർ ആൻഡ് നാരറ്റീവ് സിനിമ എഴുതുന്നത് നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ത്രീയിലും പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത് നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ഫൈവിലുമാണ് ഇത് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ തന്നെ ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻഷ്യൽ ഫിലിം തിയറി ജേണലുണ്ട് ദ സ്ക്രീൻ എന്നാണ് അതിൻ്റെ പേര് അതിലാണ് ഇത് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത് ഈ എസ് എ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ലോറെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തിരുന്ന ഒരു തിയറി എന്ന് പറയുന്നത് സൈക്കോ അനാലിസിസ് തിയറിയാണ് സൈക്കോ അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് അതായത് ആദ്യത്തത് നമ്മുടെ ഫ്രോയിഡിൻ്റെ കാസ്ട്രേഷൻ ആൻസൈറ്റിയുടെ തിയറി തിയറി ഓഫ് കാസ്ട്രേഷൻ ആൻസൈറ്റി രണ്ടാമത്തത് ലക്കാൻ്റെ കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് മിറർ സ്റ്റേജ് ആൻഡ് ഈഗോ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഈഗോ ഫോമേഷൻ ഇതാണ് അവരെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്ന തിയറീസ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം സൈക്കോ അനാലിസിസ് ഫെമിനിസം ഈഗോ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഈ തുടങ്ങിയ സംഭവമൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് ഇ എസ് എ അവരെഴുതിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് എന്താണ് ഈ എസ് എയിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എസ് എയുടെ എന്താ സംഭവം എന്ന് അറിയണ്ടേ അപ്പോൾ ഈ എസ് എയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഫിലിം നാരറ്റീവ് ഫിലിം അല്ലെങ്കിൽ നാരറ്റീവ് സിനിമ എങ്ങനെയാണ് സ്ത്രീയെ ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റ് ആക്കുന്നത് അതായത് മെയിൽ ഓഡിയൻസിന് ഒരു പ്ലഷർ ഇറോട്ടിക് പ്ലഷർ കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു വസ്തുവായിട്ട് ഒരു കമോഡിറ്റി ആയിട്ട് എങ്ങനെ സ്ത്രീ മാറുന്നു സിനിമയിലെ സ്ത്രീയെ എങ്ങനെ ഒബ്ജെക്റ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നു എന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഈ എസ് ഐയിൽ അവർ പറയുന്നത് അവരുടെ ഫെമിനിസ്റ്റിക് വ്യൂയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ഒരു അനാലിസിസ് ആണിത് അതുപോലെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സൈക്കോ അനാലിസിസും ഫ്രൂയിഡിൻ്റെ കാര്യവും ലക്കാൻ്റെ കാര്യവും ഒക്കെ ഇതിലും വരുന്നുണ്ട് ഇതിലാണ് ഈ ഒരു എസ് ഐയിലാണ് മെയിൽ ഗെയ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പുരുഷ നോട്ടം എന്ന ടേം പോപ്പുലറൈസ് ആവുന്നത് ശരിക്കും ലോറയല്ല ആദ്യമായിട്ട് ഈ ടേം യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ടേം യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ജോൺ ബേഗർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാളാണ് അയാളുടെ ഒരു സീരീസ് ഓഫ് ഫിലിംസ് ഉണ്ട് ആ സീരീസ് ഓഫ് ഫിലിംസിൻ്റെ പേര് വെയ്സ് ഓഫ് സീയിങ് ആണ് വെയ്സ് ഓഫ് സീയിങ് അതിലാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഈ ടേം വരുന്നത് എന്നാലും പോപ്പുലറൈസ് ആവുന്നത് ലോറയുടെ ഈ എസ് ഐയിലൂടെയാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ കാണുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ എങ്ങനെയാണ് സൈക്കോ അനാലിസിസ് ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ വെപ്പൻ ആവുന്നത് എന്തിനുള്ള പൊ പൊളിറ്റിക്കൽ വെപ്പനാണ് ടു ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ഹൗ ദ പാട്രിയാർക്കിക് സബ് കോൺഷ്യസ് ഓഫ് സൊസൈറ്റി ഷേപ്പ്സ് ആ ഫിലിം വാച്ചിങ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആൻഡ് സിനിമ സൊസൈറ്റിയിലെ ഒരു എന്താണ് ഒരു പാട്രിയാർട്ടിക് പാട്രിയാർക്കിക് സബ് കോൺഷ്യസ് സബ് കോൺഷ്യസ്നെസ് ഉണ്ടല്ലോ അതെങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഫിലിം വാച്ചിങ് എക്സ്പീരിയൻസിനെയും അല്ലെങ്കിൽ സിനിമയെ തന്നെയും ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് അവരിവിടെ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഇതിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സെവനിലാണ് ഇത് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഹോളിവുഡ് സിനിമ ഒക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് അവരിത് എഴുതുന്നത് ഓർത്തോണം അപ്പോൾ അവർ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഹോളിവുഡ് സിനിമയിൽ ഹോളിവുഡ് ഫിലിം നാരേറ്റീവ് ഫിലിമിൽ വുമെന്നെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണ് രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾക്കാണ് എന്താണ് ഈ രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് ആസ് എ പ്ലഷറബിൾ വിഷ്വൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ഫോറ വിഷ്വൽ ഫോറ പ്ലഷറബിൾ വിഷ്വൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ഫോർ മെൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എറോട്ടിക് ആയ പ്ലഷറബിൾ ആയ ഒരു വിഷ്വൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ആർക്ക് വേണ്ടി മെയിൽ ഓഡിയൻസിന് വേണ്ടി അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒന്നാമത് ഹോളിവുഡ് സിനിമയിൽ സ്ത്രീ കഥാപാത്രങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് അവർ പറയുന്നു രണ്ടാമത് നാരറ്റീവ് ഫിലിം സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഇറ്റ്സ് കേസ് ഇസ് മാസ്കുലിൻ മെയിൽ കേസ് ഈ നാരറ്റീവ് ഫിലിംസ് ഒക്കെ സ്ട്രക്ചർ ചെയ്യുന്നത് ഈ മെയിൽ കേസിന് ഒരു മാസ്കുലിൻ മെയിൽ കേസ് ആയിട്ടാണ് സ്ട്രക്ചർ ചെയ്യുന്നത് മൂന്നാമത്തെ കാര്യം വുമൻ ഇസ് ഓൾവേസ് ദ സബ്ജെക്ട് ഓഫ് കേസ് ആ പുരുഷ നോട്ടം ആ കേസിന് സബ്ജെക്റ്റ് ആവുന്നത് ആരാണ് സോറി ഒബ്ജെക്റ്റ് ആവുന്നത് ആരാണ് എപ്പോഴും വിമനാണ് അതാണ് അവർ പറയുന്നത് ഇവിടെ അവർ സ്കോപ്പോഫീലിയ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടേം ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സ്കോപ്പോഫീലിയ എന്ന ടേം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എസ് എഴുതുമ്പോൾ നമുക്ക് എഴുതണം ഓക്കെ അപ്പോൾ സ്കോപ്പോഫീലിയ എന്ന
അപ്പോൾ രണ്ട് ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഏതാണ് ഇൻസ്റ്റിങ്ക്റ്റുവലും ആണ് നാസിസ്റ്റിക്കും ആണ് ഇൻസ്റ്റിങ്ക്റ്റുവൽ ആണെങ്കിൽ അതിൽ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരാൾക്ക് മറ്റൊരു പേഴ്സണെ നോക്കുമ്പോൾ അതായത് ഒരു സെക്ഷൽ ഒബ്ജക്റ്റായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സെക്ഷൽ സ്റ്റിമുലേഷൻ കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഒബ്ജക്റ്റായിട്ട് നോക്കാനുള്ള ഒരു ഇൻസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് അതായത് ദ ഇൻസ്റ്റിങ് ടു ലുക്ക് അറ്റ് അനദർ പേഴ്സൺ ഇസ് എൻ ഓബ്ജെക്റ്റ് ഓഫ് സെക്ഷുവൽ സ്റ്റിമുലേഷൻ രണ്ടാമത് നാസിസ്റ്റിക് ആണ് നാസിസ്റ്റിക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ ലക്കാൻ്റെ മെറ സ്റ്റേജും ഈഗോ ഡെവലപ്മെൻ്റ് ഒക്കെ വരുന്നത് അതായത് ഒരു സെൽഫ് ലവ് ആണ് നമ്മുടെ ഇമേജിനെ സ്ക്രീനിൽ കാണുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മ ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു സിനിമ കാണുന്നു അല്ലെങ്കിൽ പോട്ടെ ഒരു ഒരു പുരുഷൻ ഒരു സിനിമ കാണുന്നു അപ്പോൾ അയാൾ ആ സിനിമ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നേരത്തേക്കെങ്കിലും അതിൽ ഹീറോയും അയാളും ഒന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഞാനാണ് അയാൾ എന്നുള്ള ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ഒരു താദാത്മ്യം പ്രാപിക്കൽ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പുള്ളിക്കാരി പറയുന്നത് അവിടെ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്ലഷർ ഉണ്ടെന്നാണ് അതായത് ഒന്ന് ആ നായകന് നായികയോട് നായികയുമായിട്ടുള്ള സീൻസിലുണ്ടാവുന്ന അയാൾക്കുണ്ടാവുന്ന ആ ക്യാരക്ടറിനുണ്ടാവുന്ന പ്ലഷർ ആ പ്ലഷർ കാണുമ്പോൾ ആ നായകൻ ഞാനാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന മെയിൽ ആക്ടർ ആണെന്നാണല്ലോ അവർ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അപ്പോൾ അങ്ങനെ അയാൾക്ക് കിട്ടുന്ന ആ പുള്ളിക്കാരൻ ആ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന ആൾ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം ഞാനാണ് ഞാനാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള ആ ഒരു ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷനിൽ നിന്നുണ്ടാവുന്ന ഒരു പ്ലഷർ അങ്ങനെയാണ് ലോറ പറയുന്നത് കുറച്ചും കൂടി വിശദമായിട്ട് ക്ലിയറായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ മിറർ സ്റ്റേജിൽ എന്താ പറയുന്നത് കുട്ടി മിററിൽ കണ്ടിട്ട് കുട്ടിയെ ഒരു ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലായിട്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാണ് അങ്ങനെയാണ് എന്താണ് ആ കുട്ടി കുട്ടി കുട്ടിയെ തന്നെ കുട്ടിയെ തന്നെ സ്നേഹിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നത് അത് അവ അതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സ്റ്റേജാണ് അതായത് ഈഗോ ഡെവലപ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സ്റ്റേജാണ് അപ്പം ഈ കുട്ടി കുട്ടിയുടെ തന്നെ മിറർ ഇമേജിൽ ഗേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിന് പകരം ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ കുട്ടി കുട്ടിയെ തന്നെ കാണുന്നതിൽ ത്രില്ലടിച്ച് ത്രില്ലാണ് ത്രില്ലാണ് ഓക്കെ ഇവിടെ ഈ ആൾ ഈ മെയിൽ സ്പെക്ടേക്കറ് സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന ആ ആളുമായിട്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുകയാണ് അങ്ങനെ അയാളൊരു പ്ലഷർ അനുഭവിക്കുകയാണ് ഓക്കെ സിമിലർലി സ്പെക്ടേറ്റർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കുട്ടി കുട്ടിയെ കണ്ടിട്ട് കേസ് ചെയ്യുന്ന പോലെ അല്ലെങ്കിൽ അത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്ന പോലെ സിമിലർലി സ്പെക്ടേറ്റർ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫാസിനേറ്റഡ് ബൈ ദി ഇമേജ് ഇൻ ദി സ്ക്രീൻ ആൻഡ് സ്പെക്ടേറ്റർ ഫാസിനേറ്റഡ് ബൈ ദ ഹ്യൂമൻ ഫോം ഇൻ ദ മിറർ ഓക്കെ അതായത് മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി കൂടുതൽ പറഞ്ഞ് വശലാക്കണ്ട കുട്ടി കുട്ടിയുടെ സ്വയം രൂപം മിറലിൽ കണ്ട് അതിനെ അഡ്മയർ ചെയ്യുന്ന പോലെ ഈ സ്പെക്ടേറ്റർ എന്ത് മെയിൽ സ്പെക്ടേറ്റർ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന ആ ഒരു ഹീറോ താനാണെന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തുകൊണ്ട് അയാൾക്ക് അയാൾ ആ മെയിൽ ആക്ടർ അനുഭവിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അയാൾക്ക് കിട്ടുന്ന പ്ലഷറൊക്കെ ഇയാൾക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുകയാണ് അപ്പോൾ അതാണ് സംഭവം അപ്പോൾ ഇനി കൂടുതൽ പറഞ്ഞത് കുളവാക്കണ്ട ഇനി തേർഡ് പാർട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു സിനിമയിൽ ഒരു സ്ത്രീയെ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതിന് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ലോറ സംസാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ വുമനെ ഒരു സെക്ഷൽ ഒബ്ജക്റ്റായിട്ട് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ മാസ് അല്ലെങ്കിൽ ഓഡിയൻസ് ആണ് ഈ ലുക്കിൻ്റെ ബാരർ മാ ഓഡിയൻസ് ഇസ് എ ബാരർ ഓഫ് ദി ലുക്ക് ഓക്കെ ഇത് മൂവിയിലൊക്കെ ഒരു ഒരു കോമൺ തീമാണ് ഇത് ഒരു വിഷ്വൽ എറോട്ടിക് ഇമ്പാക്ട് കൊണ്ടുവരുന്നു ഇവോക്സ് ഇവോക്ക് ചെയ്യുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് മോളിൻ മെൻട്രോയുടെ ഒരു എക്സാമ്പിളൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് മോളിൻ മെൻട്രോയുടെ റിവർ ഓഫ് നോ റിട്ടേൺ എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയെക്കുറിച്ചൊക്കെ നമുക്ക് പറയുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ നമുക്കിവിടെ എഴുതുകയും ചെയ്യാം അപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ മാൻ എന്ന് പറയുന്നത് സബ്ജെക്ട് ഓഫ് ആക്ഷനും വുമൻ എന്ന് പറയുന്നത് എറോട്ടിക് ഒബ്ജക്റ്റും അല്ലെങ്കിൽ ഒബ്ജെക്ട് ഓഫ് മെയിൽ ഗെയ്സും ആയി മാറുകയാണ് ഇനി ലോർ പറയുന്നൊരു കാര്യം ലോറയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു ഫിലിം ഫാൻറ്റസിയെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് മെയിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ മെയിൽ പ്രോട്ടോകോണിസ്റ്റിനെയാണ് ഫിലിം പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ അപ്പോൾ സ്പെക്ടേക്ടറിന് എന്താ ഒരു ഫീൽ കിട്ടുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഹീറോ പുള്ളിക്കാരനൊരു ആ ഹീറോ ഒരു ഐഡിയൽ ഐഡിയൽ ക്യാരക
രണ്ടെണ്ണം ഏതൊക്കെയാണ് സാഡിസ്റ്റിക് ഒയർ ഒയറിസവും അതുപോലെ ഫെറ്റിസ്റ്റിക് കോപ്പോഫീലിയ ആണ് ആദ്യത്തത് സാഡിസ്റ്റിക് ഒയറിസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ മെന്നിനെപ്പോഴും എന്തെങ്കിലും ഒരു തരത്തിൽ വുമനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഇതുണ്ടാവും ഒരാവശ്യം ഉണ്ടാവും അങ്ങ് ഓക്കെ അതെങ്ങനെയാണ് സാഡിസ്റ്റിക് ഒയറിസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ മെൻ വോണ്ടഡ് ടു ഹാവ് കൺട്രോൾ ഓവർ വുമൻ ബൈ എങ്ങനെയാണ് ഡീവാല്യൂയിങ് ഓർ പണിഷിങ് ഗിൽച്ചി വുമൻ ഓർ പിന്നെ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റിംഗ് ബോട്ട്സ് വുമൻ സോളിങ് ഹ മിസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ആദ്യത്തത് സാഡിസ്റ്റിക് ഒയറിസം രണ്ടാമത്തെ ഫെറ്റിസ്റ്റിക് സോ സ്കോപ്പ് ഓഫ് ഫീലിയ ഫെറ്റിസ്റ്റിക് സ്കോപ്പ് ഓഫ് ഫീലിയ ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് ദ മെയിൽ ഫെറ്റിസ്റ്റ് ഫെറ്റിഷ്യസ് ദ ഫിഗർ ഓഫ് എ വുമൻ എന്നിട്ട് ആൻ ഇൻവോൾവ്സ് എ ഫോം ഓഫ് സെക്ഷൽ ബിഹേവിയർ ഇൻ വിഷ് മാൻ ഓവർ വാല്യൂ സെർട്ടൻ ബോഡി പാർട്സ് ഓഫ് വുമൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഓവർ വാല്യൂ കൊടുക്കുകയാണ് അതായത് സ്ത്രീ ശരീരത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ ശരീരത്തിൻ്റെ സെർട്ടൻ പാർട്സിന് ഓവർ വാല്യൂ കൊടുക്കുന്ന ഒരു ആ കാര്യമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് and men think that they have a control over women adine nammude laura korchu adayade rendu works alfred hitchcock inde adu pole aarana joseph von sternberg inde rendu works ivda analyze cheyunnundu adayade body parts inde beauty ke emphasize kodukana adile parayunnu ennu vachale chela close ups okke nammal kandittundu chela close up shots okke enganeyana body parts ne project cheyna reethiyilulla ചില ക്ലോസപ്പ് ഷോട്ട്സൊക്കെ നമ്മളും കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ കാര്യമൊക്കെയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇനി മെയിൽ കേസിൻ്റെ കാര്യം നമ്മൾ ആദ്യമേ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഓഫ് മെയിൽ കേസ് ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ആദ്യത്തത് ദ ലുക്ക് ഓഫ് ദ ക്യാമറ നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ കാര്യം ക്യാമറ എങ്ങനെ സ്ത്രീ ശരീരത്തെ കാണുന്നു അതായത് പോർട്ടിക്കുലർ ബോഡി പാർട്സിന് മാത്രം എംഫസൈസ് കൊടുത്തുകൊണ്ടുള്ള ആ ക്യാമറയുടെ കാഴ്ച ക്യാമറയുടെ കേസ് രണ്ടാമത് വരുന്നത് ആ ഫിലിം നരേറ്റീവിനകത്ത് വരുന്ന വുമൻ അതായത് ഹീറോ അയാളുടെ കേസ് അയാൾ എങ്ങനെ അതിലെ വുമനെ കാണുന്നു ഇനി മൂന്നാമത് വന്നിട്ട് സ്പെക്ടേറ്റർ മെയിൽ സ്പെക്ടേറ്ററിൻ്റെ കേസ് അങ്ങനെ മൂന്ന് കേസുകളുണ്ട് മൂന്ന് കൈൻഡ് ഓഫ് മെയിൽ കേസ് ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് ലോറ ഈ എസ് എ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു ഇതിനെ ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യകത ആവശ്യകതയെ പറ്റി പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഓക്കെ അത് നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് എസ് എഴുതിയിട്ട് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാവുന്ന സെൻറ്റൻസ് ഇങ്ങനെ തന്നെ നമുക്ക് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാം ലോറ കൺക്ലൂഡ്സ് ബൈ എംഫസൈസിങ് ദ നീഡ് ടു ഡിസ്ട്രോയ് എറോട്ടിക് പ്ലഷർ ആസ് എ പൊളിറ്റിക്കൽ വെപ്പൺ ടു ചാലഞ്ച് ദ ഒബ്ജക്റ്റിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് വുമൻ നാരറ്റീവ് സിനിമ ആൻഡ് ദ സ്പെക്ടേറ്റർ ഷുഡ് സി ഹൗ ഫിലിം ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഇമേജ് ഓഫ് വുമൻ ആസ് എ ഒബ്ജക്ട് ഓഫ് വിഷ്വൽ പ്ലഷർ അങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് എസ് എ അവസാനിക്കുന്നത് നമുക്കും അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതി കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത് നല്